buenos días y bienvenidos de vuelta a mi canal Hoy vamos a hacer un video receta express porque no tengo tiempo Estos últimos días no tengo tiempo para nada Así que voy a hacer una receta express de donuts Que ya la había hecho antes y la había posteado en mi Instagram Así que voy a leer la receta de mi Instagram y la voy a seguir Es súper sencilla, no se necesita licuadora eh, Ni nada raro, ni procesadora Es un bowl, mezclar los ingredientes y llevarlos al horno eh, hoy <ríe> estoy trabajando de 7 a 10 son las casi las 11 de 7 a 10 y de 1 a 9 y quiero ir al gimnasio así que estoy en mi recreito voy a cocinar tonas eh, mi idea es llevar al trabajo así tengo para comer tengo <ríe> tengo cocinadas batatas así que también voy a llevar batatas probablemente Bananas y dátiles que nunca me faltan Y pan Integral, probablemente Me tomé mi cafecito Pero me lo dejé a medias Porque eh, Estuve corriendo Ayer tuve franco, llegué Y básicamente tenía la casilla eh, De correo llena de mensajes Pero bueno eh, Me dejo de hablar Pues yo empiezo a hablar y empiezo a hablar Y empiezo a hablar El Bacardi sigue en el mismo lugar <risa> Sigo adicta al mate, tomando mate. O sea, yo me tomo un recreo para tomar mate. Necesito tomar un recreo, venir a casa y tomar mate. La gente me pregunta, ¿para qué? ¿Por qué vas a tu casa? Y yo, porque necesito tomar mate. Necesito tomar mate. Bueno, en fin. Les voy a mostrar los ingredientes. Y literalmente la voy a hacer en 5 minutos y la voy a mandar al horno por 10, 15 minutos. Súper fácil. Súper rápida Y ya la he hecho antes así que sé que es súper rica Así que manos a la obra Bueno, tengo por acá todos mis ingredientes Leche vegetal, esta es de almendras y coco Esto es maple syrup eh, Esto es polvo para niar Baking powder Tengo harina de arroz integral Que ya la saqué y la puse en mi bowl eh, extracto de vainilla Tengo cacao en polvo Y semillas de chía Así que vamos a utilizar, les muestro 3 cuartos taza de arroz integral, de harina de arroz integral Esto es media taza de semilla de chía De leche vamos a utilizar un tercio Un tercio de maple syrup Cucharadita de polvo para bañar, eh, chorrito de esencia de vainilla y una cucharada sopera grande de cacao amargo en polvo. Simplemente hay que mezclar todos los ingredientes. Ahora les muestro y llevarlo al molde y al horno. Tiene que meter un mate y arrancamos. Ahí estamos. La chía la utilizo eh, entera. Una vez que incorporamos, mezclamos todos los secos, le voy a agregar todos los húmedos. Utilizo eh, tazas medidoras. Estas son mis medidas. No utilizo una taza normal porque acá tengo esto y es súper práctico. Así que cuando pongo la receta me refiero cuando pongo las cantidades en la receta me refiero a esto si no tienen maple syrup o agave o miel vegana pueden agregar azúcar de mascabo y o stevia y agreguen un poco más de líquido así como está no creo que se me vaya mezclamos bien y vamos a llevar a nuestro molde y lo vamos a llevar al horno molde que es antiadherente Así que no necesito ponerle aceite ni nada. Pero si no tienen molde antiderente, pongan o papel manteca o 
aceite en aerosol preferiblemente. lo llevo al horno voy a hacer mi icing súper sencillo, castañas crudas, eh, probablemente use más o menos un tercio de taza, un tercio de taza o medio de taza esto, eh, acá tengo 369 gramos que es bastante no voy a usar todo esto extracto de vainilla como siempre Maple syrup, si no pueden usar stevia o cualquier otro edulcorante Leche vegetal, un chorrito Y le voy a poner un poco de jugo de naranja porque me gusta como queda Voy a poner un poco de castañas Yo pongo a ojo Pero más o menos un tercio de taza Voy a poner un poco de maple Esencia de vainilla Y un chorrito de naranja así como está lo voy a mandar a la licuadora les muestro cómo quedaron estas donuts literalmente pasaron 10 minutitos no más y así quedaron desmoldé mis donuts super fáciles de desmoldar las desmoldé en un minutito estas donuts son chiquitas porque mi molde es chiquito. Si quieren pueden duplicar o triplicar la receta. Y por último tengo mi icing topping de castañas. Así que ahora voy a decorar mis donuts. Y listo. También las pueden cortar al medio y rellenarlas. Les pueden poner chips de chocolate antes de hornearlas o lo que quieran. Obviamente para finalizar el video tengo que probar una donut, así que ahora les digo, ¿qué tal está? Mm. Esta receta es muy buena, es una receta de Oshie Blows, no es mía, pero nunca falla. Yo me voy a tomar otro mate, me voy a terminar mi donut y me voy a cambiar, me voy a ir al gimnasio y a trabajar. Gracias por mirar el video, si no se suscribieron, suscríbanse y déjenme sus comentarios. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Chau chau.